കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ എന്ന സബ്ജക്ട് എക്സാം എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഇതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പഠിക്കാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ടൈം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പൈലർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ടു ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സിക്സ് ഫേസസിലൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പൈലർ അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിന്റാക്സ് അനാലിസിസ് സെമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കോഡ് ജനറേഷൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫേസസ് അനാലിസിസ് ഫേസും റിമൈനിങ് ത്രീ ഫേസസ് സിന്തസിസ് ഫേസ് ഓക്കെ ഈ ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾസിന്റെ ഓർഡർ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആവുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലോ ഓർഡർ മാറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മൊഡ്യൂൾ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് കമ്പൈലർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പൈലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പൈലർ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പഠിക്കണം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പി ക്രോസ് കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൂൾസ് ഓർ കമ്പൈലർ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിംഗ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്പൈലർ ദാറ്റ് ഇസ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് അവിടെ ലെക്സീംസ് ടോക്കൺസ് പാറ്റേൺസ് ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഓർ സ്കാനർ ഈ സ്കാനർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലെക്സീംസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോക്കൺസ് എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം ഒരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പൈലർ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഫേസും തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വൺ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിനകത്തും സിന്റാക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സബ്ജക്റ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതും അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടു ആൻഡ് ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ടു അത്രത്തോളം ടഫ് അല്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഫോളോ ഫോളോ എത്തുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും കൈവിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്റെ സജഷൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ പഠിച്ചിട്ട് ടുവും ത്രീയും അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക നേരെ ഫോറിലേക്ക് പോകാം സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് മുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സിന്റാക്സ് അനാലിസിസ് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് റൺ ടൈം എൻവയറോൺമെന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോൾ ജനറേഷൻ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സെമാന്റിക് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പഠിക്കുക അതിനകത്ത് വാട്ട് ആർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഹെർട്ടഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കുക അത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അനോട്ടേറ്റഡ് പാഴ്സ്ട്രി സിന്റാക്സ് അനാലിസിനകത്ത് പാഴ്സ്ട്രി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെമാന്റിക് അനാലിസിനകത്ത് അനോട്ടേറ്റഡ് പാഴ്സ്ട്രി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂടെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ പാഴ്സ്ട്രിയിൽ തന്
ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ രസ്യ ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡയനാമിക്കിന്റെ അകത്ത് ഡയനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അകത്ത് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ് എ പഠിച്ചു വെക്കണം സെമാന്റിക് അനാലിസിസും മെമ്മറി അലോക്കേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനകത്ത് സിൻഡാക്സ്ട്രി ഡാഗ് ഡയറക്ടർ അസൈക്കിൾ ഗ്രാഫ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തരും അതിന്റെ ഡാഗ് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ്ട്രി വരയ്ക്കാനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അഡ്സ്ട്രീം സിൻഡാക്സ്ട്രീം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാഗ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും തെറ്റുകൂടാതെ എങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കമ്പൈലറിനകത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൊട്ടേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ അതും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ത്രീ എഡ്രസ് കോഡ് തന്നെയാണ് ത്രീ എഡ്രസ് കോഡ് കോട്രപ്പിൾസ് ട്രിപ്പിൾസ് ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസ് ഈ ഇൻഡയറക്ട് ട്രിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഗതിയാണ് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫോർ ഫോറിനകത്ത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക കൂടാതെ ഇനി ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതുപോലെ കോഡ് ജനറേഷൻ കമ്പൈഡറിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അകത്ത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈ ഒരു എസ് എ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് എയ്ക്കും എഴുതാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ഫ്ലോഗ്രാഫ് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇൻ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതൊരു എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പഠിക്കാൻ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് എ കോഡ് ജനറേറ്റർ രണ്ട് കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോറിതം ഈ രണ്ട് എസ് എ പഠിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് കോഡ് എഴുതാനും ചോദിക്കാം കമ്പൈലറിന്റെ ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് ജനറേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് പീപ് ഹോൾ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് നിന്നായിട്ട് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകരുത് പാസ് ആകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത് എക്സാം അങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്യരുത് അത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് സോ കുറച്ചുകൂടെ സ്കോർ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വിധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാം ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് കിട്ടുമല്ലോ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ടോപ്പിക്സും കൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാം സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയും മാർക്സിന് എക്സാം നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകും അത് ഷുവർ ആണ് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക സി എഫ് ജി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്
ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതാൻ മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാച്ചിൽ നോക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കറക്റ്റ് നോക്കി എഴുതി പോവാം ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട് എ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഒരു കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് പേപ്പർ കിട്ടുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുന്നു അതിന് പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം അതിനൊക്കെ ചേർത്താൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് സോ വൺ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പാർട്ട് എ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ സാധിക്കണം മറക്കണ്ട ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്സ് മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ എസ് എയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മൊഴികളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ മാർക്സ് ആണ് മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ ഇന്റു ഫൈവ് സെവന്റി മാർക്സ് പാർട്ട് എ തേർട്ടി മാർക്സ് പാർട്ട് ബി സെവന്റി മാർക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുമ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ മാർക്സിന്റെ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സെവൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു എസ് എ കവർ ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക റിമൈനിങ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പും വരാറുണ്ട് എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സും സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനായിട്ട് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ പേപ്പർ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സമയം വേസ്റ്റേജ് വരും എല്ലാം കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വൺ അവർ എടുക്കാം ദെൻ രണ്ട് അവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഈ റിമൈനിങ് രണ്ട് അവേഴ്സിനകത്ത് ഒരു എസ് എക്ക് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് എസ് എ വൺ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടോട്ടലി രണ്ട് മണിക്കൂറിലും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മൊഴി ടൂവിനകത്ത് ബാക്കി പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എൽ എൽ വൺ പാർട്സ് ഫോളോ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഫോളോ അറിയത്തില്ല ഫോളോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം മൊഴി ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൊഴി ത്രീക്കകത്ത് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ബോട്ടം അപ്പ് പാർട്സർ ആണ് അവിടെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ ആകെയുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് വരുന്ന പുഷ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിങ് ഹാൻഡിൽ പ്രൂണിങ് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ആകെ ചോദിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സറിനകത്ത് കനോണിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ആർ സീറോ ഐറ്റംസ് കനോണിക്കൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ എൽ ആർ സീറോ എസ് എൽ ആർ സി എൽ ആർ എൽ എ എൽ ആർ മൊഡ്യൂൾ ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കാം ഒരിക്കലും മൊഡ്യൂൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡറിൽ പോകരുത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എക്സാം എഴുന്ന ടൈമിലാണേലും പഠിക്കുന്ന സമയത്താണേലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് ആർട്സ് ട്രീ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആംബിക്യൂറ്റി ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ എലിമിനേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം സിൻഡാക്സ് ട്രീ വരയ്ക്കാനുണ്ട് പാഴ്സ് ട്രീ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഡാഗ് ഉണ്ട് പാഴ്സിംഗ് പാഴ്സിംഗ്
തെറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടേക്ക് സോ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇത് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർക്കും ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് മൊഡ്യൂൾസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടുയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേയും ഒരു ദിവസം ഹാഫ് ഡേ ഒന്നര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബേസ് കിട്ടാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കമ്പയിലർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ സോ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയട